இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா உங்கள் பிக்சல் எலிடிக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக எப்படி நீங்கள் டெக்ஸ்ட் ஸ்க்ராலிங் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதை விட முக்கியமான அப்டேட் என்ன அப்படின்னா நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் ஒரு ஐசி ப்ரோக்ராமிங் வீடியோ ஒன்று போஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அதுக்கு கீழே என்ன அதிகமாக கமெண்ட்ஸ் வந்துருந்துச்சு அப்படின்னா ஹெக்ஸ் கோடு எப்படி ப்ரோ நாங்களே கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு ரொம்ப பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அதற்காக நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நியூ இயர் செலிப்ரேஷனுக்காகவும் உங்களுக்கு அந்த சாஃப்ட்வேரை வந்து ரொம்பவே லோ காஸ்ட்டில் நாங்கள் சேல் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த ஆஃபர் பீரியட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ டூ த்ரீ டேஸ் மட்டும்தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த சாஃப்ட்வேரோட ப்ரைஸ் ரொம்பவே ஹை ஆயிரும் ஸோ அதற்குள்ளே நீங்கள் பை பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே ரொம்பவும் ரேட்டு கம்மியாக நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம டெக்ஸ்ட் எப்படி நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக ஸ்க்ராலிங் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ இதற்கு நான் என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா நியான் ப்ளே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த டிஃப்ரெண்ட்டான டெக்ஸ்ட்டை நான் வந்து எல்இடி ஃபில்ட்டு ஜிங்ஸ் இதிலலாம் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக பண்ணலாம் பட் அதோட குவாலிட்டி வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக நான் நியான் ப்ளே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த சாஃப்ட்வேர்ஸில் நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ நியான் ப்ளே டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் சைனீஸ் வெர்சன் ஸோ இதை நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ இதை நான் ஃபஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஆல்ரெடி எப்படி எஃபெக்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுவீங்களோ ஸோ அதை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு நியூ ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துக்கோங்க ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஃபார்ட்டி அந்த சைஸ் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு சிக்ஸ்டி அந்த சைஸில் நான் அப்போ க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஒரு ஃப்ரேம் வந்து க்ரியேட் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நியான் பிளேயில் எனக்கு டெக்ஸ்ட் எப்படி ஸ்க்ராலிங் பண்ணுறதே தெரியல ப்ரோ அப்படின்னு ரொம்ப பேர் கேட்டிருந்தீங்க அது எப்படின்னு இப்போ பார்த்துக்கோங்க ஸோ மேலே டாப்பில் செகண்ட் ஆப்ஷன் எம் ஸோ அதுக்கப்புறம் இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இது இதில் தான் நீங்கள் டெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதில் நீங்கள் இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு டெக்ஸ்ட்டு நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் மாஸ் அப்படின்னு நான் போட்டுக்கிறேன் மாஸ் அப்படின்னு போட்டுட்டு இது அதோட சைஸு இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பொசிஷன் அது எங்கிட்ட ஸ்க்ரால் ஆகணும் லெஃப்ட் டு ரைட் அப் டு டவுன் ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இதில் கொடுத்துருப்பாங்க மூணு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த டெக்ஸ்ட்டோட சைஸு ஸோ இது வந்து சிக்ஸ்டீன் இருக்குது நான் வந்து இப்போ டுவெண்ட்டி அப்படின்னு நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் நீ குறைக்கிறதா இருந்தாலும் குறைச்சிக்கலாம் ஸோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அதோட வித்து ஹைட்டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி வச்சுக்கிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா பேக்ரவுண்ட் கலர் அண்டு அதோட மெயின் கலர் இது அதோட மெயின் கலர் இது அதோட பேக்ரவுண்ட் கலர் ஸோ இதை அதில் செட் பண்ணிக்கோங்க பேக்ரவுண்ட் கலர் உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ அதை இதில் செட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ஸோ பேக்ரவுண்ட் கலர் நான் பிளாக்கே இருக்கட்டும் ஸோ மெயின் கலர் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் எல்லோ சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இது தான் ஆட் பட்டன் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணணும் ஆட் அப்படின்றத நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல ஆட் ஆகிருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இது ஓகே ஸோ ஒரு நூற்றி பதினாறு ஃப்ரேமில் உங்களுக்கு வந்து டெக்ஸ்ட்டு வந்து உள்ளே ஆட் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த அப்ளிகேஷனை யூஸ் பண்ணி நம்ம டெக்ஸ்ட்டு ஸ்க்ராலிங் பண்ணும்பொழுது இதோட குவாலிட்டி ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் நான் இந்த அப்ளிகேஷனை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எல்இடி எடிட்டில் வர்ற மாதிரியோ எந்த இடத்துலையும் வந்து நம்மளுக்கு வந்து எந்த இடத்துலையும் குவாலிட்டி காம்ப்ரமைஸ் ஆகாது ஸோ இந்த இடத்துல குவாலிட்டி ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் ஸோ நம்மளுக்கு ஒரு நூற்றி பதினாறு ஃப்ரேமில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து டெக்ஸ்ட்டு ஸ்க்ரால் ஆகிடுச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த டெக்ஸ்ட்டு சென்டரில் வச்சுக்கோங்க ஸோ இது எதற்காக அப்படின்னா நம்ம வந்து பிளாக் அண்ட் காப்பி ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த கரெக்டாக டாப் டூ பாட்டம் அந்த டெக்ஸ்ட் இருக்கிற இடத்த மட்டும் காப்பி பண்ணுறதுக்காக தான் இதை நம்ம சென்டர் பண்ணுது ஸோ கரெக்டாக டாப் டூ பாட்டம் அந்த டெக்ஸ்ட்டு இருக்கிற இடத்த மட்டும் நாம் காப்பி பண்ணிக்க வேண்டியதான் கண்ட்ரோல் சி ஸோ ஒன் டூ ஒன் ஒன் சிக்ஸ் ஃப்ரேம் காப்பி ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு காப்பி ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு லேயர் வந்து நியூ லேயர் போடணும் ஸோ அதற்கு வி அப்படின்ற அப்ளிகேஷன் ஆப்ஷன் ஆப்ஷனை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸோ நியூ ப்ராஜெக்ட் ஃபிஃப்டீன் டு சிக்ஸ்டி ஸோ ஓகே ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல நீங்கள் பேஸ் பண்ணக்கூடாது நம்ம டாப்பில் பேஸ் பண்ணிக்கணும் எதற்கு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அப்போ த
ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி சென்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் கரெக்டாக ஓரளவுக்கு சென்ட்ரு பண்ணிட்டேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி ஃப்ரேம் வந்து எனக்கு சென்ட் ஆகிருக்கு ஸோ ஃபிஃப்டி எயிட்டுக்கு முன்னாடி உள்ள ஃப்ரேமையும் ஃபிஃப்டி எயிட்டுக்கு பேக்ரவுண்டில் உள்ள ஃப்ரேமையும் நான் டெலிட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு நான் பிளாக் அண்ட் காப்பி அந்த ஆப்ஷனை எடுத்துக்கிறேன் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் எக்ஸ் ஒன் டூ ஃபிஃப்டி செவன் அதை நான் டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் எஸ் இப்போ டெலிட் ஆகிருக்கும் ஸோ ஃபிஃப்டி செவன் ஃப்ரேம் வந்து டெலிட் ஆகிருக்கும் இதுக்கப்புறம் பேக்ரவுண்ட் உள்ளதே நான் டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு ஃப்ரேம் மட்டும் எனக்கு இருந்தால் போதும் டூ டூ ஃபிஃப்டி நைன் அதாவது ஒரு ஃப்ரேம் மட்டும் எனக்கு இருந்தால் போதும் இந்த ஃப்ரேம் மட்டும் அதை டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதுவும் எனக்கு டெலிட் ஆகிருக்கும் ஸோ இதுக்கப்புறம் தான் நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக எப்படி டிக்ஸ்ட்டு ஸ்க்ரால் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கப்புறம் இதில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதில் இப்போ ரிப்பீட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து ரைட் கொண்டு போயிட்டு மறுபடியும் லெஃப்ட் கொண்டு போகிறேன் ஸோ அதாவது பவுன்ஸ் ஆகிற மாதிரி ஸோ இதில் போய்ட்டு அடிச்சுட்டு அடிச்சுட்டு அப்படியே உள்ளே வர்ற மாதிரி ஸோ நம்மளுக்கு ஃப்ரேம் ஆட் ஆகிட்டே இருக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ இது உங்களுக்கு எவ்வளோ நேரம் வேணும் அப்படின்றதே நீங்கள் இதில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு ரிப்பீட்டாக வந்தாலும் எனக்கு கரெக்டாக வரும் அதனால் நான் கரெக்டாக ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கேன் அந்த மாதிரி ரிப்பீட்டாக வந்தாலும் அந்த ரிப்பீட்டேஷன் தெரியாது கரெக்டாக வந்து ஸ்க்ரால் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு நீங்கள் ஸ்பீட் வந்து குறைச்சி பார்த்துக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த எஃபெக்டை சேவ் பண்ணிக்கோங்க டோல் எஃபெக்டாக இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா மாஸ் டோல் எஃபெக்ட் அப்படின்னு நான் போட்டுக்கிறேன் ஸோ இங்கே இருக்கிறதுலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா மாஸ் டோல் டூ இந்த மாதிரி நேம்ஸ்லாம் இருக்குது நான் நேம் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக போட்டிருக்கேன் போட்டு நான் இப்போ வந்து சேவ் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் இந்த இடத்துல எனக்கு சேவ் ஆகிருக்கும் டெஸ்க்டாப்பில் ஸோ இதை நான் மினிமைஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ மினிமைஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் அதை ப்ளே பண்ணி பார்க்குறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எலிடி எடிட்டு ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நியூ ப்ராஜெக்ட் டீ தௌசண்ட் எஸ் டபிள்யூஸ் டூ டபுள் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் வந்து அந்த இதை என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க பல்போட சைஸை சிக்ஸ்டீன் டு ஃபிஃப்டி ஓகே பேட்டர்னெலாம் நீங்கள் எதனா சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் காட்ட போகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரேம் க்ரியேட் ஆகிருக்கும் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வீடியோ எஃபெக்டில் ஓப்பன் டோல் நம்ம சேவ் பண்ணோம்ல அந்த எஃபெக்டை உள்ளே லோட் பண்ணுங்கள் மாஸ் டோல் எஃபெக்ட் ஸோ இந்த எஃபெக்ட் கரெக்டாக நம்மளுக்கு வந்து ஸ்க்ரால் ஆகிட்டு இருக்கும் இதோட ஸ்பீடு வந்து குறைச்சிக்கோங்க ஸோ இந்த ட்ரிக்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா மேலே வந்து அந்த கம்பெனி நேமை வந்து எங்கிட்டும் போக விடாமல் சென்ட்ரிலே பவுன்ஸ் ஆகிட்டே இருக்க மாதிரி நீங்கள் ஸ்க்ரால் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்து அந்த கம்பெனியோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து ஸ்க்ராலிங் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட்டு இன்புட் ஓப்பன் டெக்ஸ்ட் பேனல் ஸோ இதில் வந்து நான் வந்து ஒரு ஸோ நான் போட்டுவிட்டேன் இந்த மாதிரி டெக்ஸ்ட்டை ஸ்க்ரால் பண்ணிவிட்டு செட் தி பாண்ட் அதோட பாண்டை வந்து நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் சூஸ் பண்ணிவிட்டு இதோட வெர்டிக்கல் அப்படின்ற அந்த பொசிஷனை செட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த இடத்துல வேணும் அப்படின்றத ஸோ நான் இந்த இடத்துல சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் செட் தி பாண்டில் போனீங்க அப்படின்னா கலர் கூட நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ரெட்டு வச்சுக்கலாம் ஸோ என்ன கலர் வேணால் வச்சுக்கலாம் ஸோ எது உங்களுக்கு சூட் ஆகுது அப்படின்றத பாருங்கள் ஸோ இப்போ நான் க்ரீன் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ ஓகே கொடுத்துட்டு ஹைடன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த கம்பெனி நேம் வந்து மேலே பவுன்ஸ் ஆகிட்டே இருக்குது கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த கம்பெனியோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து கீழே மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஐசி ப்ரோக்ராமிங் சாஃப்ட்வேர்ஸ் வேணும் அப்படின்னா கீழே இருக்க நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் பை பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஆஃபர் பீரியட் பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ டு த்ரீ டேஸ் மட்டும்தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த சாஃப்ட்வேரோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்பவே அதிகமாக